अलम का पुरुषम में सिहासनस्तम पदम मोजते जस प्रदेश प्रदेशम विदिन्द्राद देवाई सदास्तु यमानम समाधिस्तमुर्चि बजे न्यान देवम नमो सदगुरु तुकया न्यान दीपा नमो सदगुरु सच्चिदानंदरूपा नमो सदगुरु भक्त कल्याण मूर्ति नमो सदगुरु भास्करा पुरन कीर्ति चयन्चे के लिए आस्मरण ओम सकल विद्यांचा अधिकरण तेच्वंदु श्री चरण श्री गुरुंचे ते नमस्कारुन्याता मस्तकहि पायावरी मस्तकहि पायावरी सज्जन माय बाप हो, श्री साधक सेवा मंडल विचुंबे, अनेक रामस्थ मंडल विचुंबे, आयोजित हा अखंड हरनाम सप्ताह तर्जनी में तकरंत रात न्यानी शुरू से पारायण, अनेक पारायण सोलह तले अच्छी शेवटची रात, उदया सकाली काला अनेक सर्वानि जीवन इतुन हाला, अच्छी शेवटची रात, वर्षा आठ वो दर वर्षी सालाबाद प्रामाणिक मजाक डर काले ची सेवा आसाई ची गैले वर्षी एक दिन मला कौन तुम मंडला मारा तुम्ही दर वर्षी कृष्णा ता संगता हो पटेल साहेब तो मंडल काले ता कीर्तन मंडल की कीर्तन कारों का बंधन अस्त या वर्षी बर्द हल कि मान मध्ली शिवा मुझे रात्रि जी शिवा मिला ली मुझे भी अगले कई तेरे तुम्हाला संगतल कर काला चे कीर्तन ना मुझे चरित्र ते ऊंचा रावे केले देवे गोकुल याचा वितरित तान के कई संगता चेत नहीं बंधा नष्ट मुझे आदमी मोकला या सतला भाग नहीं कन आज ची शिवट ची रात्रा है मैं शिवट ची रात्रा मतलब कि मागने पर चि� आज संप्रदाय के लिए दिग्गज मंडली माजा समूर बसलित, न्यानन, वयन, अनुभवन, प्रत्येक बापतित माजा विक्षा सर्वज्ञ जश्ता है, वयन ही जश्ता सहित, समूर बाबा बसलित, वही वर्षों चावरेंशी, हम चे दत्ता नंद महाराज बसलित, वही सत्यात्तर ज्ञाता, हम चे अनंत महाराज पासष्ट वर्ष तसल हाँ आठ सष्ट मुझे अंदाज़ बरोबर ठहरला माजा हम जा आर्यम दादा बरका इकड़ बाबांचे बाल मित्र बरका बाबा ने भी सदम माजा मित्र है बरका धर्मा महाराज का टिकर कोकंदिन निजा अध्यक्ष गणेश महाराज मानदस महाराज के चरण जीव माधव महाराज आदि कुरुण सगली मंडल दिग्गज मंड अतः ऐसे समय में काय बोला ही तो माला प्रश्न पड़ लाये बरका कर होता कसम आई थी का पीस घर ची है पीस घर चीज है बॉलर बैट्समैन सब सब लोग घर से आए पर आए क्या रहे मात्र वयाने न्याना ने सब लोग अपनी माजे विक्षा वरिष्ठ आए तेरे जब मुझे जग का माला बोला ही था तेरे माला आज जपुन बोला ही थे धावा जो पर्यंत अपना कीर्तन कराई सा है पर तुम्ही साथ दिलित तोर परदेशी महाराजन एक अन संगीत ल न तुम्ही दर साढ़े न वाला तो सूर्य पुला झालित तर मात्र माला साढ़े न वाला जाई उठल गया वाला गिन बले बाहवार तो होई का ना होई पर चिंता कोरोना का धाचा वर जानार नहीं 
सव्वा तासामध्ये लक्षार्थ भावार्थ गुडार्थ तुम्ही सांगाल तो अर्थ आपला सव्वा तासामध्ये गुंडाळायचं आहे सगळं कारण शेवटचा दिवस आहे दीपोत्सव झाला पाहुणे मंडळी यायला उशीर झाला त्यामुळं अर्धा तास आपला सर्व कार्यक्रम उशिरा चालला आणि ह्या सोहळ्या करता जे परिश्रम घेत आहेत हे उचंबे गावचे सर्व ग्रामस्थ त्याच्यामध्ये हिरेरे न वाटा काही लोकांचा आहे आमचे अध्यक्ष वसंत महाराज म्हात्रे सारखे धावपळ बाबा बापू करत असतात कोणाला हे पाहिजे का कोणाला ते पाहिजे का कोणाला ते पाहिजे का अध्यक्ष असावा तर असा बरं का बारीक शिरीक महाराज गुळ महाराज पाणी महाराज चहा घेणार महाराज कॉफी घेणार आता काही एखादा सप्ताह कुठं नसतो अध्यक्ष कुठं त्याला पत्ताच नसतो पण आज दोन चार वर्ष आम्ही चार पाच वर्ष बघतोय कोणीतरी त्यांच्या कानात घातलं की कालाच्या कीर्तनाला हंडी फोडायला गदा पाहिजे गदा आणली गेल्या वर्ष म्हणजे मोठं परात पाहिजे मुंबईला जाऊन मोठं परात आणलं जे जया पाहिजे ते आहेत म्हणजे जातीन लक्ष घालणारे आमचे अध्यक्ष आणि सगळी ही तरुण मंडळी आमच्या मेघनाथ भिंगारकर असतील श्रीधर भोईर मनोज शेठ तिकडं वासदेव शेठ भिंगारकर सगळी मंडळी स्वतः पाच दिवस जातीने लक्ष घालतात की आपला हा गावाचा सोहळा आहे आणि आपली इज्जत जर गेली तर गावाची इज्जत जाईल माणसं नेहमी आपल्या इज्जतीपेक्षा गावाच्या इज्जतीला सांभाळावं विठल अरे गावाची इज्जत सांभाळली का आपली इज्जत आलीच ना त्याच्यात हत्ती के पाहू मे सब के पाहू असं आणि या पारायण सोहळ्याकरता जो अभंग निवडलेला हा अभंग जगद्गुरु तुकोबरायांचा अभंग आहे अभंग मागणी पर आहे संत वाङ्मयाचा जर अभ्यास जर केला ज्ञानोपरायणपासून योपरायणपर्यंत अधिक करून जे संत होऊन गेले प्रत्येक संतांच्या चारित्र्याचा जर अभ्यास केला तर संप्रदायातल्या कुठल्याही संतानं देवाकडे कधी हात पसरला नाही भिक्षा पात्र संतांनी कधी कुणा पण हात पसरला नाही बाबा बघा ज्ञानोबरायांचं चरित्र तुकोबरायांचं चरित्र नाद बाबांचं चरित्र मग कधी कुणा पुढे हात पसरले नाहीत पण संत वाङ्मयाचा जर अभ्यास केला तर प्रत्येक संतांच्या ग्रंथामध्ये मागणी पर अभंग आहेत बर का मग तो ज्ञानोपरायांचा गाथा असेल नामदेवरायांचा गाथा असेल एकनाथ महाराजांची गाथा असेल तुकोबरायांची गाथा असेल निरोबरायांची गाथा असेल कुठल्याही ग्रंथाचा संतांचा जर गाथ्याचा जर अभ्यास जर केला तर प्रत्येक संतांच्या गाथ्यामध्ये मागणी पर प्रकरण हे स्वतंत्र प्रकरण आहे मग संत कुणाकडे मागत नाहीत आणि एकीकडे मागणी पर अभंग तर आहेत त्या अभंगाद्वारे देवाकडे मागतात हा विरोधाभास दिसत आहे एकीकडे सांगायचं आम्ही कुणाकडे मागत नाही भिक्षापात्र अवलंब म्हणे दिक जिणे लागतील म्हणे नाही एकीकडे सांगायचं मागणी दिसायला विरोधाभास आहे पण संतांच्या चरित्रात तर अभ्यास केला तर संतांनी मागत असताना देवाचं न मागताना देव मागितला विठल तुमचा आमचा जर विचार केला सर्वसामान्यांचा तुमचा आमचा जर विचार केला तर आम्ही देवाकडे गेल्यानंतर मोठी यादीच घेऊन जातो नाही का अरे मग दादा बरोबर आहे ना आम्ही कुठल्याही देवाकडे जा आमच्या इष्टदेवतेकडे जा 
नंतर खंडोबा येडोबा कुठला तो बांधावरच्या देवाकडे जा कुठल्या देवाकडे जा तरी आमची यादी मोठी असते नाही का वाढावे संतान देवा अरे माझे दोनाचे चार होते रे दोनाचे चार चाराचे आठ आठाचे सोळा सोळाचे बत्तीस बत्तीसशे चौसष्ट नाही का चौसष्टचे नाही गणित एकशे अठ्ठावीस एकशे अठ्ठावीसचे दोनशे छप्पन्न दोनशे छप्पनचे पाचशे बारा पाचशे बाराचे एक हजार चोवीस एक हजार चोवीसशे दोन हजार अठ्ठेचाळीस दोन हजार अठ्ठेचाळीसशे चार हजार शहाण्णव पुढे नाही जात बारा महिने झाले देवा माझी वेळ जाऊ दे मांडवावर ना मांडव येऊ दे माझ्या अंगावर म्हणजे आमच्या मागण्या ह्या देवाकडे अशा लांब मागण्या असतात ही तुमची आमची मागणी आहे आम्ही नेहमी देवाचं मागतो बरं का देवाचं आणि देव याच्यातला फरक काय सांगतो तुम्हाला दृष्टांत सांगतो कौरव पांडवांचं युद्ध ठरलं बरं का कौरव पांडवांचं युद्ध ठरलं आणि मग कोणी कुणाच्या बाजूने लढायचं याची चाचपणी चालू झाली आता तर युद्ध होणार आहे नाही का मार्च एंडिंग किंवा एप्रिलला युती करायची का आघाडी करायची हा प्रत्येका पुढे प्रश्न पडलाय कुणी कुणाच्या बाजूने लढायचं याची चाचपणी व्हायला सुरुवात केली मग भगवान श्रीकृष्ण कोणाच्या बाजूने लढणार मग दुर्योधन एक दिवशी सकाळी लवकर उठला आणि भगवान श्रीकृष्णांच्या महालामध्ये आलेला आहे देव झोपलेले आहेत आणि दुर्योधन जाऊन देवाच्या उशाला बसला थोड्या वेळाने अर्जुनही त्याच दिवशी आला आणि देवाच्या पायाशी बसला कारण भक्ताला माहिती असतं देवाच्या जवळ कुठं बसायचं ते देव जागृत अवस्थेमध्ये आले आणि मग देवांचं लक्ष समोर गेलं अर्जुनाला पाहिला अर्जुना अरे तू कधी आला देव एवढे बोलतो तेवढा मागून आवाज आला कृष्णा इकडं बघ मी त्याच्या अगोदर आलोय बघतो तो दुर्योधन म्हणे दुर्योधन तू पण आला म्हणे हो देवा मी पण आलो म्हणे कशा करता आलात आता देवाला माहिती नव्हतं काही दोघे जण आलेत नेमके कशा करता आलेत देवाला माहिती नव्हतं का हा न सांगता तुम्हाला कळो येते अंतर विश्व विश्वभर परिहाराची न लगेच परिहार द्यायची गरज काय देवाला कळलं होतं तरी पण एक माणसाची एक पद्धत आहे बघा एखादा माणूस याचं मुलीचं लग्न किंवा मुलाचं लग्न ठरलेलं असावं तो पत्रिका घेऊन आपल्या घरी येतो त्याच्या पत पिशवीमध्ये पत्रिका आपल्याला दिसतात तरी पण घरामध्ये आला कसं काय आलात अरे तुला माहिती आहे ना पुराचं लग्न आहे पत्रिका घेऊन आला असेल एकतीस तारखेला लग्न आहे समजणे वाला कोई इशारा काफी होत आहे अजून नाही आली पण येईल देवा तुम्हाला माहिती नाही का दुर्योधन सांगतोय आता दोन चार दिवसांनी युद्ध सुरुवात होणार आहे तुम्ही कुणाच्या बाजूने लढणार देवाने सांगितलं मी कुणाच्या बाजूने लढणार नाही मी हातामध्ये शस्त्र धरणार नाही हा वेळ प्रसंग आला तर चार युक्तीच्या गोष्टी सांगेन हातामध्ये शस्त्र धरणार नाही माझी छप्पन्न कोटी यादव सेना एका बाजूला असेल आणि मी एका बाजूला असेल दुर्योधना तू पहिल्यांदा आला शिव वयाने तू मोठा आहेस मागण्याचा अधिकार पाहिल्याला तुला आहे तू सांग तुला काय पाहिजे मी पाहिजे मी तुझ्याकडे आलो तर हातामध्ये शस्त्र धरणार नाही हा वेळ प्रसंगाला चार युक्तीच्या गोष्टी सांगेन दुर्योधनाने विचार केला तिथं हा सीमेवर जाऊन का गोट्या खेळायच्यात का तिथं हा अरे युद्ध करायचं हा बाबा सांगतो हातामध्ये शस्त्र धरणार नाही 
रिकाम टेकडा कशाला आपल्यासोबत घ्यायचा हा आणि हा सांगतो की युक्तीचे चार गोष्टी सांगतो सांगेन खऱ्या सांगतं का खोट्या सांगतं कुणाला माहिती चतुरातू शिरवणे भाल्या भाल्याने याने ठकवलं हां मग दुर्योधनानं सांगलं देवा एक काम करा म्हणे काय तुम्ही छप्पन्न कोटी यादव शेना मला द्या हे उद्गार ऐकल्यावर अर्जुनाला अर्जुन गालातल्या गालात हसला बस माझं काम झालं कारण अर्जुन जो आला होता देवा करता आला होता म्हणजे तुमचा आमचा जर विचार केला तुम्ही आम्ही सगळे दुर्योधनाच्या अवलादी तुम्ही आम्ही सगळे दुर्योधनाच्या अवलादी का कारण आम्ही देवाकडे गेलो तर देवाच मागतो कारण छप्पन्न कोटी यादव शेना कोणाची होती देवाची तुम्ही आम्ही काय मागतोय हा वाढावे संतान गृही व्हावे धनधन हे कुणाच आहे देवाच आहे सगळं संसार कुणी निर्माण केला त्याने केलं त्याच आहे ते आम्ही त्याच आहे ते मागतोय म्हणजे देवाच मागतोय ना अर्जुनाने मागत असताना देव मागितला एवढा अर्जुनाच्या मागणीमध्ये आणि दुर्योधनाच्या मागणीमध्ये जर फरक असेल तर तुमच्या आमची सर्वसामान्यांची मागणी वेगळी आहे आणि संतांची मागणी वेगळी आहे बरं का संतांचा जर गाथ्याचा जर अभ्यास जर केलात अखंड जया तुझी प्रीती अखंड जया तुझी प्रीती मज दे तयाची संगती मज दे तयाची संगती मग मी कमळापती मग मी कमळापती तुझ बाणी कंटाळा पडून राहीन तये ठाई पडून राहीन तये ठाई नको ब्रह्मज्ञान आत्मस्थिती भाव मी भक्त तू देव आयसे करी दावी रूप मज गोपी कर मन ठेवू दे चरणावरी मात नको ब्रह्मज्ञान आत्मस्थिती भक्ती प्रेमाविण ज्ञान न को देवा अभिमान नित्य नवा तया माझी प्रेम सुख दे प्रेम सुख दे देवशिती त्याची घडावी संगती अनेक अभंग बघा तुम्ही अनेक संतांचे की जे ज्या अभंगामधून संत देवाकडे मागणी मागत असतात आता एक प्रश्न असा निर्माण होतो ज्याच्याकडे मागायचंय कसा असावा बर का कारण एखाद्याकडे गेल्यानंतर ज्याच्याकडे जी वस्तू आहे ती आपल्याला घ्यायची आहे पण ती मागत असताना तो श्रीमंत असावा दुसरी गोष्ट तो उदार असावा तिसरी गोष्ट तो स्वतंत्र असावा बर का ज्याच्याकडे मागायचं आहे ना तो उदार असावा श्रीमंत असावा आणि स्वतंत्र असावा आता संत देवाकडे मागतायत बरं का संत देवाकडे मागतायत मग देव उदार आहे का हो देव उदारांचा राहणा म्हटलंय तो एक मागितल्यानंतर लगेच देतो कारणासारखा दागिने आपले आहेत का दुर्योधनाच्या बायकोचे आहेत ते पाहिले नाहीत याचक भेटला रस्त्यात नाही का कर्णाला न त्याने दान मागितलं मुलीचं लग्न आहे दागिने पाहिजेत समोरून दुर्योधनाची बायको चालली होती जवळ सोनं दिसलं नाही समोरून रथ आला दुर्योधनाच्या बायकोचा 
तिचं नाव काय हा भानुमती भानुमतीचा रथ आला रथावर चढला गाड्यातले सगळे दागिने काढले आणि त्या ब्राह्मणाला देऊन टाकले आणि ग आता घरी आला ही घरी आल्यानंतर लागली रडायला दुर्योधनावर चिडली आता कोणती बायको नवऱ्यावर चिडत नाही अशी एक सुद्धा बायको दिसणार नाही की नवऱ्यावर चिडत नाही हक्क असतो हक्क सांगतात काय म्हणे तुमचा मित्र सांगताय मोठा हा का इज्जत बिज आमची काय आहे का नाही म्हणजे काय झालं भर रस्त्यात त्याने माझ्या अंगावरचे दागिने उतरले आणि त्या ब्राह्मणाला दान टेव टाकले दुर्योधन म्हणते बाय हलू बोल नशीब तू झो त्या ब्राह्मणाने बायकोने मागितली नशीब तुला दान दिली म्हणजे दात असावर ते कर्णासारखा देव सुद्धा ते कर्णाच्या पेक्षाही देऊ दातृत्वामध्ये एक अंग त्याच्या पुढे पुढे आहे तुझे औदार्य जाणो स्वतंत्र देताना म्हणसे पात्र 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 आहे का अपात्र आहे याचा कधी देव विचार करत नाही जो समोर आला नाही का कर्म दरिद्री त्याच्या कपाळामध्ये श्री क्षय लिहिला होता सुदामा ब्राह्मण दुखी दरिद्रे पिढीला मुष्टी बर पोहे घेऊनी त्याचे भेट लाग गेला शुद्ध भाव गाव सोनिया काठील त्याचे चरणी लक्ष लागो दिला ना सोन्याची नगरी अहो श्री क्षय लिहिला होता कपाळामध्ये त्याच्या पण कपाळावर ना तोंड धुणाच्या नाही का क्रियेनं का होईना पण कपाळावरून हात फिरवला कुणाच्या त्या सुदामाच्या न श्री क्षय पुसून टाकला न उलटा केला यश आणि श्री दोन्ही दिले पात्र आहे का अपात्र आहे ती पुतना मारायला आली तिला मोक्ष दिला नाही का म्हणतो जनाबाई सांगते धुंद झाला तुझा दरबार वैरी नाही देवाने विचार केला त्याचा अवदार आहे स्वतंत्र शिवाय तो उदार आहे देण्याला स्वत मी म्हटलं उदार असावा स्वतंत्र असावा आणि श्रीमंत असावा देव स्वतंत्र होता कधी लक्ष्मीला विचारलं नाही याचं काल आहे त्याला देव का म्हणून आता आपल्याकडे कसं असतं माहिती आहे का समजा सप्ताह आला जवळ मग आपण काय करतो पावती बघून एखाद्या त्याच्या घरी जातो मग घरी गेल्यानंतर या या बरा झाला आला ती बसा बसा मग आपण जाहिरात त्याच्या हातात देतो मग जाहिरात हातात दिली तो जाहिरात वाचतो गेल्या वर्षीचे नाव वाचतो वा काय तुम्ही मोठं कार्य करताय समाजाकरताच कार्य करताय देवाचं कार्य करताय तुम्हाला मग द्यावं मग द्यावं कुणाला मग आपल्याला काय वाटतं सप्त्याचा सगळा खर्च एकटाच करतो का काय आपल्या पुरुषोत्तम शेटकर सारखा एक उत्सुकता जागृत होते आणि मग आपण त्याला सांगतो शेटजी आता सप्ता जवळ आलाय मग काहीतरी दान धर्म करा त्याने सांगितलं दिलं असतो पण ती घरात नाही ती येऊ दे तिला विचारतो नंतर सांगतो समजावं आगरी भाषेत बोलू नको ना एखादा शब्द एखादा शब्द यांच्याकडे बरं का पाटील साहेब मी ज्या वेळेला आपलं खोपोली सोडून वर जावं लागेल कार्यक्रमाला जातो ना लोकांची एक इच्छा असते मला तुमच्या आगरी भाषेमध्ये एक तरी शब्द तुम्ही टाकत चाला त्या लोकांची इच्छा असते बरं पण इथं सगळे आपण आपणच आहोत सगळे म्हणजे आपल्याला विचारावं लागतं कारण आपण परतंत्र आहोत पण देवाला कधी विचारावं लागणार नाही कारण देव स्वतंत्र आहे तो उदार आहे स्वतंत्र आहे दुसरी गोष्ट म्हणजे श्रीमंत आहे किती श्रीमंत हो अरे ज्याची बायको लक्ष्मी त्याच्या घरात काय तोटा असेल हो हा त्याची बायको कोण आहे लक्ष्मी न ज्याचा धन सांभाळणारा कुबेर आहे कुबेर बरं का यमाची जर संपत्ती त्या रावडा संपत्तीचा विचार केला 
तर शुद्ध कांचनाची सप्तकोटी अशी कितीतरी नगर त्याची होती या मृत्यू लोकात भगवंताची तरी पण बाबाला राहायला घर नाही सासऱ्याच्याकडे राहिला राहायला कुठं मी नेहमी दोन देव असे आहेत की त्याला दोघांना राहायला स्वतःचं घर नाही पण तर दोन्ही पण स्वतंत्र आहेत उदार आहेत आणि स्वतंत्र आहेत एक भगवान शंकर आणि भगवान विष्णू दो दोघेही सासूरवाडीला राहतात एक राहतो क्षीरसागरामध्ये भगवान विष्णू क्षीरसागर सागर कोण आहे भगवंताचा सासरा सासरा म्हणजे सासरवाडीलाच राहतो आणि भगवान शंकराचा जर विचार केला तर हिमालयात राहतो बाबा हिमालय कोण आहे पार्वतीचा बाप म्हणजे भगवंताची काय झाली ती विचार ना दोघांना पण स्वतःचं घर राहायला नाही सासरवाडी राहतात तरी पण तरी पण स्वतंत्र आहेत उदार आहे श्रीमंत आहे देव उदार आहे श्रीमंत आहे आणि स्वतंत्र आहे पण जरी असला तरी एखाद्याकडे मागायचं आहे पण ते मागत असताना त्याची स्तुती केल्याशिवाय तो देत नाही नाही का एखाद्याकडे जर मागायचं असेल तर त्याची स्तु कारण माणसाला जास्त काय आवडत असेल तर स्वतःची केलेली स्तुती स्तुती माणसाला फार प्रिय आहे बरं का बाईनं गाडगं घेऊन एखाद्या बाईकडं ताक मागायला जावं तर ताक मागायला गेल्यानंतर तिचं शेंबडं पुर पुढ्यात पुढ्यात येतं आणि त्या पुढ्यात आलेल्या पोराच्या नाकावरून अशी शेंबडाची ओघळ वाहत असतात तरी पण ती जमते आई बया काय तुझा पूर आहे दुसरा कृष्णच राजस कुमार मदनाचा पुतळा रवी शशिकला लोपलिया बाळ सगुण गुणाचे ताणे वर्ण करते ती बाई कशा करता आली आली कशा करता ताका करता आता बाईकडून ताक मिळवायचंय मग ती स्तुती केल्याशिवाय मिळेल का नाही म्हणा तसं मागणं देवाकडे मागायचंय बरं काय मागणं कुणाकडे मागायचंय देवाकडे मागायचंय मग देवाकडे मागत असताना देवाची स्तुती केल्याशिवाय देव देईल का हो पण तुको बरा याने देवाची स्तुती करायला केली सुरुवात केली तर स्तुती कोणती केली अभंगाचं पहिलं चरण